Cuộc hồi chức năng bị mất cho những phần thân thể bị hư hỏng bằng các chi và các bộ phận nhân tạo gần giống với các cơ quan sinh học thật là mục tiêu của ngành chế tạo robot ứng dụng trên cơ thể con người. Sinh học giữa con người và công nghệ chế tạo robot thì đã kết hợp với nhau. Việc này giống như robot đã hòa nhập vào cơ thể của chúng ta. Tay chân giả có thể mang lại cảm giác tự tin cho người sử dụng chúng. Điều nguy hiểm không phải là chúng ta sẽ tạo tạo ra siêu nhân thông qua cái ghép sinh học, mà là chúng ta sẽ tạo ra một bộ phận nhân tạo siêu thông minh có thể đánh lừa chúng ta. Công nghệ và sự tiến hóa của con người đã có giao điểm chung. Với giao điểm ngày càng chặt chẽ giữa tự nhiên và nhân tạo, chúng ta hãy cùng khám phá những dự án hấp dẫn nhất của châu Âu trong lĩnh vực robot thay thế các bộ phận của con người. Thời đại của robot, robot thay thế các bộ phận của con người. Từ não đến mắt, từ tai đến chân, sau đến các cơ quan nội tạng, về cây ghép, phục hình và phục hồi chức năng để bước vào một kỷ nguyên mới có thể tạo ra một loại người hoàn toàn mới. Đó là người máy sinh học. Nhân loại từ lâu đã cố gắng chống lại các khuyết tật do di truyền, bệnh tật hoặc tai nạn với việc sử dụng tay chân giả. Những ví dụ sớm nhất được làm bằng gỗ có từ thời Ai Cập cổ đại. Nhưng ngày nay, các vật liệu và công nghệ đã bắt đầu tạo ra những thành quả phi thường với sự đóng góp mang tính quyết định từ đến việc chế tạo robot. Điều đặc biệt thú vị ở đây là bạn thấy sự hội tụ giữa khoa học và tự nhiên và cái mà Edward Simon gọi là khoa học nhân tạo. Trên thực tế là giữa hai kiểu thế giới khác nhau, giới robot thực sự hòa nhập vào con người, và trong trường hợp này là vào cơ thể của chính chúng ta. Chúng có thể đặc biệt quan trọng nếu bạn nghĩ tới những người bị mất một phần tài chân trong chiến tranh hoặc trong các tình huống khó khăn khác. Khi nói đến tay chân robot nhân tạo, Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta có thể thấy công nghệ và sinh học hội tụ theo cách mà một sự thay đổi mô hình nhất định có thể xảy ra. Sự thay đổi mô hình liên quan đến một cuộc cách mạng công nghiệp mới, tôi nghĩ vậy. Lịch sử đã được định hình bởi con người cố gắng thay đổi môi trường để phù hợp với nhu cầu của họ. Đó là lý do tại sao chúng ta xây dựng đường xá và kênh mưa. Còn bây giờ là lúc chúng ta đi đến thời điểm có thể bắt đầu thay đổi cơ thể của chính mình để thích nghi với môi trường ngày càng phức tạp của chúng ta. Trước đây, chúng ta đã thay đổi môi trường, còn bây giờ chúng ta có khả năng thay đổi chính mình. Đó là một điều gì đó khác biệt về cơ bản và mở ra rất nhiều khả năng mới. Có thể không chỉ là sự thay thế, mà thậm chí còn là sự cải thiện tăng cường. Chúng ta vẫn chưa chế tạo được bộ phận giả hoàn hảo. Nhưng nhờ nghiên cứu, tiến bộ trong lĩnh vực này đã tăng tốc đáng kể trong vài năm qua. Ở nhiều trung tâm học thuật, những đội tay chân giả mới đang được phát triển. Không phải là những sản phẩm cuối cùng, nhưng chúng là những nền tảng để nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới cho những thế hệ robot là một phần giả tiếp theo. Quy mẫu này được thiết kế tại trường nghiên cứu tiên tiến Santana ở Italia, nơi mà các nhà khoa học đang nghiên cứu những giải pháp mới cho các thách thức mà họ gặp phải khi chế tạo bằng tay robot. Một trong những thách thức lớn hơn trong việc phát triển bàn tay nhân tạo là thích hợp bên trong khối lượng của bàn tay, tất cả các thành phần chức năng. Đặc biệt hiện tại vẫn chưa có động cơ đủ nhỏ, nên phải có một sự đánh đổi giữa kích thước và hình ảnh. Bàn tay này chứa năm động cơ cho sự uống công độc lập của ngón tay cái, sự uống công của ngón trỏ, ngón giữa và hai ngón tay còn lại. Ngoài ra còn có bộ động cơ để kích hoạt chỉ khép ngón tay cái. Đó là mức độ tự do khác biệt giữa chúng ta và loài vườn. Với điều này, bàn tay có thể cào nắm về cơ bản tất cả các vật thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, chúng tôi có các cảm biến, bốn cảm biến và các cảm biến vị trí có thể được sử dụng để theo dõi lực kẹp và để biết vị trí của các ngón tay. 
Bàn tay này được gọi là Asura, nó phục vụ cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực robot và chi giả. So với những cái khác trong nghiên cứu, bàn tay của chúng tôi mạnh mẽ hơn, nó nhỏ gọn hơn và đẹp hơn. Asura là một nền tảng nghiên cứu, không phải là một sản phẩm thương mại. Nhưng nhiều robot chi giả tiên tiến đã có mặt trên thị trường. Một trong số đó là Ilim Ultra, được thiết kế bởi trung tâm Fusbonetic của Scotland và đã được sử dụng bởi hàng ngàn người khuyết tật trên toàn thế giới. Bàn tay được thiết kế để mô phỏng trung thực chức năng của bàn tay thật và dễ dàng điều khiển mà không cần phải phẫu thuật. Alim được điều khiển bởi hai điện cực gắn trên bề mặt da và thu tín hiệu cơ bắp. Điều đặc biệt của Alim là tất cả các ngón tay cử động và được tích hợp các cảm biến áp suất. Vì vậy, khi bạn cầm điện thoại di động như thế này, ngón đỏ nhận ra việc chạm vào điện thoại dần gần cử động, trong khi ngón tay nhỏ tiếp tục di chuyển cho đến khi cảm nhận được điện thoại. Theo cách này, bàn tay tạo thành một hình dạng thích ứng xung quanh điện thoại và giữ điện thoại thực sự chắc chắn around the phone and holds it really really firm. Oh yeah, and you can turn Và bạn có thể xoay cổ tay trọn vẹn 360 độ. Nhưng việc cầm nắm tự nhiên xung quanh vật thể này đã điều khiến cho Alim khác biệt so với tất cả các bàn tay giả khác đã có sẵn tại thời điểm này. Đối với các chuyển động đặc biệt phức tạp hoặc cần có độ chính xác cao hơn, bàn tay này có thể thực hiện 12 chuyến động cầm nắm khác bằng cách sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh và chúng có thể được tùy chỉnh thêm vào 36 chọn lựa cầm nắm khác nhau. Bàn tay có khả năng thao tác với các vật thể rất tinh tế và ngón trỏ có thể được sử dụng để gõ bàn phím. Năm ngón tay được di chuyển bởi các động cơ độc lập và cổ tay có thể xoay 360 độ. Bàn tay cũng được thiết kế để đáp ứng về mặt thẩm mỹ, một điều có tầm quan trọng không nhỏ đối với hầu hết người dùng. Tôi đã sử dụng rất nhiều tay giả khác nhau trong suốt cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy rất không hài lòng với chúng trước khi có ai liền. Không phải vì chức năng của chúng, chúng có thể làm nhiều thứ giúp tôi trong cuộc sống, nhưng là vì lý do tâm lý. Với thiết bị này trông thật khủng khiếp, chúng mang đến cảm giác kỳ quặc trong những năm 1970. Tôi đã cố gắng hết sức để che giấu như một hình giả dụng về có màu da thịt giả này. Bây giờ, khi tôi có Ilim, cuộc sống của tôi đã thay đổi đáng kể. Bởi vì lần đầu tiên, tôi không chỉ có một bộ phận giả có thể làm được nhiều việc hơn những cái cổ, mà đây còn là lần đầu tiên tôi có một bộ phận giả mà tôi nghĩ rằng nó trông thật phong cách. Tôi lấy đi cảm giác xấu hổ và nó thay đổi cách mọi người tiếp cận với tôi. Trước đây người ta thường không muốn tiếp xúc và tôi đã thương hại. Còn bây giờ thì mọi người gặp tôi với sự thích bố, đặc biệt là những đứa trẻ chạy đến và nói rằng nó thật tuyệt. Và bởi vì nó thay đổi cách mọi người tương tác với bạn, nên nó cũng thay đổi cách bạn cảm nhận về bản thân. Với một chi giả tiên tiến như thế này, Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tốt hơn. Like this can tremendously change your quality of life for the better. Robotics can also be. Ngành chế tạo robot cũng có thể giúp đỡ cho những người bị đột quỵ và giảm khả năng vận động ở tay chân. Khung xương điều khiển này được gọi là exoskeleton và được sản xuất bởi công ty tự động hóa Festo của Đức. Nó được sử dụng như một chiếc găng tay và hỗ trợ tay của bệnh nhân bằng cách khôi phục chức năng vận động với sự trợ giúp của tám xi lanh khi nén. Exoskeleton có thể được sử dụng cùng với giao diện có thể đeo được, thu nhận các tín hiệu não gọi là cognigram. Chúng cùng nhau hoạt động như một chương trình phục hồi chức năng để tái tạo các kết nối thần kinh bị mất giữa tai và não. Trong binh họa này, sống não được phân tích để xác định xem bệnh nhân muốn mở hay nắm tay lại. Chuyến động mong muốn được thực hiện với sự hỗ trợ từ khung xương điều khiển và não lại nhận được phản hồi tích cực từ thói quen. Và theo thời gian, điều này có thể giúp bệnh nhân lấy lại toàn bộ sự kiểm soát của chị. Các thiết bị chính hình truyền thống là thụ động và thường chỉ giữ cho bàn tay mở. Vì vậy, hệ thống này có thể mang đến cho bệnh nhân và người chăm sóc một chương trình phục hồi chức năng nhanh hơn, toàn diện và đầy đủ hơn. Một thiết bị tương tự đang được phát triển tại phòng thí nghiệm Robot Bristol ở Anh. Quy mẫu này có một vài cảm biến nằm trên da người đeo và hỗ trợ chuyển động tài bằng động cơ điện do đó giúp bệnh nhân thực hiện các hoạt động hàng ngày tại nhà trong khi chờ phục hồi. 
Khung điều khiển này được sử dụng để phục hồi chức năng của những người bị đột quỵ và cơ động tài bị xíu một phần. Những bệnh nhân này sẽ mặc bộ khung khi họ trở về nhà và cố gắng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Những cảm biến nhận chuyển động của tài và các động cơ giúp tăng cường chúng. Bộ khung không thực hiện chuyển động cho chúng, mà thay vào đó là giúp chúng phục hồi. Khung điều khiển có thể được tùy chỉnh cho bất cứ bệnh nhân nào trong khoảng 2 ngày, sử dụng máy in 3D và được thiết kế để sử dụng tại nhà, giúp bệnh nhân không cần phải đến trung tâm chăm sóc hoặc bệnh viện mỗi ngày. Sự cải tiến của khung điều khiển dựa trên thực tế là thiết bị này có thể mang theo được và bệnh nhân không phải đi lại cho bác sĩ hoặc phòng trị liệu mỗi khi họ muốn phục hồi chức năng. Họ có thể mang nó về nhà và họ có thể sử dụng nó thường xuyên như họ mong muốn. Phục hồi chức năng từ chấn thương đến hệ thống thần kinh cũng là một trong những mục tiêu của một dự án độc đáo đang được phát triển tại Viện Công nghệ Italia. Dự án này được gọi là High Brand và mục tiêu cuối cùng của nó bao gồm những nghiên cứu sẽ giao tiếp phản ứng giữa các hệ thống tự nhiên và nhân tạo. Chúng tôi là một trong số ít những phòng thí nghiệm trên thế giới dẫn đầu dự đoàn nghiên cứu này, rất đàn ngành và hơi phi thực tế. High Brain sử dụng dự đua cái tế bào thần kinh sinh học lấy từ vô chuột, sau đó được dùng để điều khiển các robot tự động nhỏ bé di chuyển trong mì cung và tránh chứa ngại vật. Một kịch bản nghiên cứu hoạt động như một bước điểm hướng tới các mục tiêu thiết thực hơn. High Brain cũng có hai mục tiêu phụ. Một là khả năng sử dụng tế bào thần kinh thật như là một công cụ tính toán. Vì vậy, thay vì sử dụng công nghệ dựa trên silicon, thì sử dụng công nghệ dựa trên tế bào thần kinh. Hay là khả năng sử dụng khuôn khổ thử nghiệm này để giải quyết các khuyết tật theo mức độ tổn thương hoặc bị chấn thương của hệ thống thần kinh trung ương. Tự nhiên và nhân tạo tìm thấy một điểm giàu khác ở Gold Iris, bộ robot giống mạc sinh học, cũng được phát triển bởi IT. Nó được thiết kế để cây ghép dần những bệnh nhân mắc các bệnh như diêm động mạc sát tố hoặc thái quá điểm dạng, có thể dẫn đến mù lòa. Nhưng so với các giống mạc nhân tạo cây ghép khác, nó tự hào có một số tính năng rất sáng tạo. Chúng tôi sử dụng chất bán dẫn hữu cơ dựa trên carbon, rất khác với silicon thường được sử dụng trong điện tử. Và điều này có nhiều tính chất. Một rất quan trọng đó là tương tác với ánh sáng. Chúng được sử dụng làm biot phát sáng hữu cơ trong màn hình TV hoặc màn hình điện thoại di động. Chúng cũng được sử dụng để chuyển đổi quan điểm trong các tế bào quan điểm vì chúng có thể hấp thụ ánh sáng và biến đổi nó thành tín hiệu điện. Những dịch liệu này cũng có các đặc tính quan trọng khác như chúng hoàn toàn phù hợp, linh hoạt, nhẹ và cũng là chiếc công nghệ. Với các lý do trên, chúng tôi đã có ý tưởng sử dụng dịch liệu này như một tế bào quan điểm để thay thế các thụ thể ảnh bị hỏng ở dũng mạc. Giống như trong các tế bào quan điện, các polymer hữu cơ tạo nên dòng mạc nhân tạo, có khả năng tạo ra một dòng điện khi bị ánh sáng chiếu vào. Vì vậy, chúng chuyển đổi hiệu quả ánh sáng thành điện. Với lý do này, chỉ sử dụng bên ngoài là không cần thiết, vì dòng mạc từ sản xuất năng lượng và sử dụng vật liệu hữu cơ có khả năng tương thích sinh học cao. On Iris cũng không cần camera micro ngoài để chụp ảnh và gửi đến một máy tính thích hợp để xử lý. Trên thực tế, nó có thể kích thích trực tiếp các tế bào thần kinh và nó không tạo ra nhiệt dư thừa, dẫn đến một giải pháp rất tinh hoạt. Chức năng của nó đã được chứng minh với chuột và thử nghiệm trên người sẽ sớm được bắt đầu. Chúng ta đang mong đợi gì từ việc cây ghép các bộ phận hữu cơ giả như vậy lên bệnh nhân trong tương lai? Trước hết là sự nâng cấp độ nhạy sáng và khả năng phân biệt ánh sáng với bóng rộng. Như lạc quan hơn, chúng tôi hy vọng rằng bệnh nhân sẽ có thể nhận ra các vật thể lớn như hình dạng của một cánh cửa, giúp cải thiện tình trạng cuộc sống hàng ngày của họ. Sự phá trộn hội tụ của các ngành và các nhánh khoa học khác nhau tạo nên robot, sau đó có thể trở thành một công thức rất mạnh mẽ để tạo ra các bộ phận giả mới mang tính cách mạng. Nhưng ngay cả các cơ quan nội tạng của chúng ta 
cũng có thể được tái tạo một cách nhân tạo. Các mát, một công ty của Pháp được thành lập bởi một bác sĩ tim mạch, là một lực lượng hàng đầu trong việc thiết kế và chế tạo trái tim nhân tạo. Các bệnh về tim mạch là nguyên nhân chính gây tử vong trên thế giới, và trong nhiều trường hợp, cách duy nhất để cứu sống là thông qua cây ghép. Những nội tạng có sẵn luôn khan hiếm và việc dẫn chuyển chúng là một nỗ lực rất tinh tế và khó khăn. Đó là lý do tại sao một trái tim robot có thể là giải pháp tuyệt vời cho một trong những nhu cầu y tế cấp bách nhất trên thế giới. Máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim và các loại tim cây ghép khác đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua và một số loại tim nhân tạo đã tồn tại. Mặc dù chúng được sử dụng trong thời gian rất ngắn, thường là một vài tháng trong khi chờ cây ghép. Trái tim robot này có thể tồn tại đến 5 năm vì nó sử dụng màng sinh học được làm bằng mô bò, không làm hỏng máu và ngăn ngừa sự hình thành những cục máu đông. Hơn nữa, trái tim này là trái tim đầu tiên có khả năng tự điều chỉnh. Không giống như các thiết bị hiện tại, nó có thể thay đổi lưu lượng máu dựa trên hoạt động của bệnh nhân nhờ vào một loạt các cảm biến được đặt trong các thành phần điện tử của nó. Trái tim đã được cây ghép trên một bệnh nhân người Pháp 75 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối. Ông đáp ứng tốt với ca phẫu thuật, nhưng đã qua đời 75 ngày sau đó. Ở dạng hiện tại, thiết bị này vẫn là một nguyên mẫu. Nó có kích thước lớn hơn trái tim con người, khiến cho nó có thể cây ghép được ở khoảng 80% nam giới và chỉ ở 20% nữ giới. Nó cũng nặng gấp 3 lần và đòi hỏi cuộn điện bên ngoài dưới dạng bộ bộ pin phải được đeo như một chiếc thắt lưng. Theo ước tính của công ty Cardmax, một khi thiết bị đã được tinh chế, số bệnh nhân nhận được trái tim nhân tạo này có thể nhảy dọt từ con số 4.000 người hiện tại lên hơn 125.000 người mỗi năm. Các hệ thống robot không chỉ có thể được cây ghép mà chúng còn đeo được. Dodo Exos là một ví dụ về robot có thể đeo được. Nó đang được phát triển tại trường nghiên cứu tiên tiến Santa Ana và nó được thiết kế để phục hồi quỹ tài. Dodo Exos được thiết kế để tối đa quá đặc biệt mức độ thoải mái của bệnh nhân. Điều này đạt được bằng cách căn chỉnh trục xoay của khớp tự nhiên và trục xoay của máy. Đây là một yếu tố quan trọng vì robot phải tác dụng lực lên khớp để đẩy nhanh quá trình chữa bệnh. Nhưng phải làm như vậy trong sự an toàn tuyệt đối và cực kỳ quan tâm đến xử lý bệnh nhân. Đây là thử thách đầu tiên của chúng tôi. Thứ hai là làm cho robot hoạt động ở một mức độ nào đó, giống như một nhà trị liệu có thể tự động điều chỉnh liệu trình của mình với cái phương của bệnh nhân. Và Neurosource đã được thiết kế để tuân thủ điều này. Nhưng robot mặc được cũng có một mục tiêu khác, đó là để tăng cường khả năng của con người. Đây là Body Extender, được chế tạo tại phòng thí nghiệm Becro tại trường nghiên cứu tiên tiến Santana. Nó là một bộ khung mặt được thiết kế để hỗ trợ người mặt trong các nhiệm vụ, đòi hỏi như dọn dẹp đống đô nát, ví dụ như trong kịch bản tìm kiếm và cứu hộ. Nó cung cấp một sự gia tăng đáng kể về sức mạnh tổng thể, chứ nó cũng không mất đi sự nhạy cảm. Điều có thể rất quan trọng khi tìm kiếm một người bị chung quần dưới đống đồ nát của tòa nhà. Cổ máy cho phép người dùng nâng vật nặng chỉ cần 1 phần 10 sức lực. Ví dụ khi nâng 50 kg sẽ có cảm giác như chỉ nâng 5 kg. Tuy nhiên, không phải cứ mặc bộ khung này vào là sẽ có sức mạnh siêu phàm. Còn loại robot này được thiết kế tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich được gọi là ghế như không, và nó mang lại sự nhanh nhẫm cho những người lao động phải đứng trong nhiều giờ liền. Ý tưởng về ghế như không đã đến với tôi, vì tôi từng làm việc trong một nhà máy đóng gối hợp cứu mùa, và tôi nhận ra rằng rất nhiều công nhân thực sự phải đứng hàng giờ liền liên tục mà không nghỉ ngơi. Chắc chỉ ngừng được khoảng 15 phút mà thôi. Dù đó không đủ để cho một công nhân thực sự thư giãn cơ bắp của họ. Điều này về đâu dài sẽ gây ra nhiều tác hại lên hệ thống cơ bắp và hệ thống cơ xương của bạn, ảnh hưởng xấu đến đầu gối của bạn. Nên tôi nghĩ lý do họ không có ghế là vì họ không muốn lãng phí thời gian khi đặt ghế vào đó. Vì vậy, tại sao không làm ghế gắn trên người họ? Từ đó, cái tên ghế như không ra đời. Một cái ghế không có ở đó, nhưng nó thực sự đang ở đó. Ghế như không cho phép tự do di chuyển hoàn toàn trong khi kích hoạt và được sử dụng giống như một cây ghế với ưu điểm bổ sung là tạo ra tư thế có lợi nhất cho lưng. Chúng tôi đã từng nói chuyện với nhà vật lý trị liệu để xem tính khả thi của thiết bị này và khi mặt nó vào, ông ấy thực sự nhận ra rằng nó khiến cho ông ấy ngồi thẳng lưng. 
Điều này rất tốt cho sức khỏe. Vì nó không chỉ phù hợp một tư thế, mà nó còn chỉnh lưng cho bạn ở dưới thiên này. Bạn thật sự có thể dịch chuyển nó sang một bên, không giống như những chiếc ghế bình thường mà bạn thường chỉ dùng để nghỉ ngơi, thà lỏng và quên đi cơ bắp. Một khung xương điều khiển cũng có thể được thiết kế để hoạt động cùng với bộ phận giả cho hơn 30 triệu người khuyết tật chi dưới trên thế giới. Dự án Cyberlet của châu Âu bắt nguồn từ ý tưởng kết hợp bộ phận giả thông minh với khung chỉnh hình, một thiết bị được gắn bên ngoài để hỗ trợ chuyển động và làm giảm mệt mỏi cơ bắp. Mục tiêu là giảm đáng kể sức lực cần thiết cho các hoạt động hàng ngày như leo cầu thang và đứng dậy khỏi ghế bằng cách tiết kiệm năng lượng và tăng cường mức độ thoải mái của bệnh nhân. Cyberlet thu thập ý định của người thông qua cái cảm biến đeo được, gửi chúng đến một hệ thống điều khiển và sau đó đưa ra phản hồi cho người dùng. Dự án sẽ phát triển giải pháp về cách tạo ra giao diện với một thiết bị robot bán tự động, hỗ trợ người cục chi trong việc thực hiện các nhiệm vụ và thử nghiệm liên quan tới vận động đã được tiến hành cho bệnh nhân nhằm giảm bớt thời gian cần thiết để đưa thiết bị ra thị trường. Sáng tạo không kém là bộ cùng My Walker, một dự án nghiên cứu của châu Âu đã được thử nghiệm trong nhiều phòng thí nghiệm, trong đó có tổ chức Santa Ana Lucia ở Roma. Đối tượng của dự án là những bệnh nhân bị liệt chi dưới do tổn thương tùy sống. Nó cho phép người mặt dễ dàng đứng lên và đi lại. Nó được điều khiển tự nhiên bằng suy nghĩ. My Walker có thể diễn giải ý định của người dùng theo hai cách. Thông qua một chiếc mũ của cam biến nằm trên da đầu để theo dõi sống não hoặc thông qua cái trung tâm áp lực theo dõi những chuyển động của cơ thể. Trong cả hai trường hợp, bệnh nhân sẽ được chuyển thành hành động cơ học với bộ khung điều khiển, hỗ trợ chuyển động đi lại. Và trong khi nhiều giải pháp sáng tạo vẫn đang được phát triển, chân giả có sẵn trên thị trường cũng ngày càng tinh vi. Một trong những sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới là Silex, được sản xuất bởi hãng Autobock của Đức. Nó là một chân giả trên đầu gối được điều khiển hoàn toàn bởi một bộ di xử lý. Các cảm biến của Select nhận biết khi nào người dùng ở vị trí không an toàn, nó sẽ tăng sức hừng lại, cung cấp thêm trợ lực và cho phép người đó không bị ngã. Do đó người dùng có thể vận động bình thường và tận hưởng sự đi lại tự nhiên trơn trù mỗi lúc mọi nơi. Thiết bị này bao gồm gần 500 thành phần riêng lẻ. Mỗi thành phần được đánh dấu bằng một số series có thể được sử dụng để theo dõi nguồn gốc của nó. Nó có thể hoạt động trong những điều kiện khí hậu rất khác nhau. Và trong quá trình thử nghiệm, mỗi chuyên giả phải trải qua một giai đoạn mô phỏng với nhiệt độ từ âm 50 đến 65 độ C, giai đoạn là 85%. Sự mạnh mẽ của các thành phần cơ khí được kiểm tra thông qua hàng ngàn bước mô phỏng với khối lượng 130 kg. Select được coi là rất chắc chắn và an toàn đến mức thậm chí có thể được sử dụng trong các môn thể thao mạo hiểm. Công nghệ robot và sinh học đã thay đổi cách chúng ta đối phó với khuyết tật và trong tương lai gần, ranh giới giữa sinh học và công nghệ sẽ ngày càng mờ nhạt hơn. Nhiều người sẽ được hướng lợi từ điều này như khả năng thay đổi đáng kể cơ thể của chúng ta mới được phát hiện này chắc chắn sẽ mở ra một số kịch bản tế nhị. Bất kỳ nghiên cứu nào được thực hiện trong y học hoặc tâm lý học đều cần phải thông qua một hội đồng đạo đức nơi nghiên cứu được đánh giá theo những tiêu chí về đạo đức. Chúng ta không thực sự có điều đó cho kỹ thuật và công nghệ. Tôi không nói rằng chúng ta nên tìm kiếm sự đổi mới bất hợp pháp trong sự phát triển của khoa học. Điều duy nhất tôi đang nói là có lẽ sẽ lý để thực hiện một quy trình đánh giá tác động xã hội tiềm tàng của các thiết bị kỹ thuật liên quan đến ý nghĩa đạo đức trước khi những thứ này được lập tức kinh doanh và đưa ra thị trường. Rồi sau đó, chúng chỉ được thúc đẩy bởi những lợi ích về tài chính. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài đi đến việc tạo ra người máy, một sinh vật điều khiển, cấu thành từ các bộ phận hữu cơ và sinh học cơ khí đến từ khoa học diễn tưởng. Tuy nhiên, chúng ta đã đặt chân lên con đường dẫn đến một khái niệm mới đầy tiềm năng về con người. Một thực thể sinh học với các thành phần robot có thể được định nghĩa là một cô máy có sự sống. Khi chúng ta tiến bộ trong công nghệ sinh học, việc áp dụng một số kỹ thuật của chúng ta vào sinh học của con người 
ví dụ như thông qua kỹ thuật di truyền và các loại can thiệp dược lý khác nhau, sẽ ngày càng trở nên khả thi. Có thể thông qua một số bộ phận sinh học mà chúng ta có thể có, có thể bằng cách phát triển các cơ quan thay thế từ tế bào gốc để thay thế cho một quả thận hay một trái tim bị xíu trang hạn. Và ít nhất trên định giới của bản chất con người, chúng ta có thể bắt đầu trở nên giống máy móc hơn do áp dụng kỹ năng kỹ thuật vào chính chúng ta, giống như chúng ta đạp dùng nó cho phần còn lại của thế giới bên ngoài chúng ta. Thank you.